ഹാ ഗായ്സ് വിവാഹ ആവാഹനം പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലക്ഷം ഹോമകുണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവാഹനം എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഊഹം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് ഈ സിനിമ കാണാൻ പോകാൻ നിൽക്കണ്ട കാരണം സസ്പെൻസുകളായിരിക്കും തന്നെയാണ് നല്ലത് ഈ പടത്തിന് ആൻഡ് പടത്തിൻ്റെ പ്ലോട്ടിലേക്കും പടത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ് നേരെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നല്ലതായിരിക്കും ഷാൻ ഷാൻ അലക്സാണ്ടർ പ്രശാന്ത് സാബു മോൻ ബാലാജി ശർമ്മ അജു വർഗീസ് നിരഞ്ജൻ രാജീവ് പിള്ള ഒരു നല്ല നല്ല താരനിര തന്നെയുണ്ട് അധികം പ്രഭചുരിയുന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ഒന്നുമില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ പിടിച്ചിരുത്തി നല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് ഹാസ്യം തരുന്ന നടന്മാരുടെ പേരാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എസ്പെഷ്യലി അലക്സാണ്ടർ പ്രശാന്ത് നൗ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം അലക്സാണ്ടർ പ്രശാന്ത് ആൻഡ് ഹാൻസ് ഷാൻ എങ്ങനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻസ് ഷാൻ തന്നെയാണെന്ന് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു സോ രണ്ട് പേരുണ്ട് ഭാസ്കരൻ ഭാസ്കരൻ ആണ് പ്രഭാകരൻ യെസ് രണ്ട് പേര് ഭാസ്കരൻ ഒരു തരം എന്താ പറയുക ഈശ്വര വിശ്വാസിയായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വിങ്ങിൻ്റെ ലീഡറാണ് പ്രഭാകരനാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന രീതി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ ഒരു പ്രധാന കക്ഷി തന്നെയാണ് ആ ഗടി രണ്ട് പേർക്ക് മക്കളുണ്ട് രണ്ട് പേരും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാണ് സോ ഓബിയസ്ലി രണ്ടും ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് ആയതുകൊണ്ട് വിവാഹത്തിന് എതിർക്കണു രണ്ടു പേരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടാവുന്ന രസകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് പടത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അവിശ്വാസി വിശ്വാസിയായി മാറുന്ന ഒരു കഥ പിന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചില ഒരു എന്താ പറയുക വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആത്മാവ് മണ്ണാങ്കട്ട ആ ഒരു വിധം ആ ഒരു സമൂഹത്തിനെയും പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ തൻ്റെ മക്കളുടെ വിവാഹം വേർതിരിപ്പിക്കുന്നത് അത് തൻ്റെ മക്കളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിപ്പിക്കുന്നതിനെയും ഒരു ഡാർക്ക് ഹ്യൂമറായിട്ട് ഈ പടം നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് യു ഷുഡ് തിങ്ക് വൺ അവർ ടു അവേഴ്സ് സംതിങ് ഇൻഡ് യുവർ പടം ആ ടു അവേഴ്സ് നമ്മൾ പിടിച്ച് ഇരുത്തുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ താരം നിരകൾ ഒട്ടുമിക്ക വരും ക്യാമിയോ റോൾസ് പോലെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒറ്റ സീനിൽ കയറി വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പോകും സോ ദ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ദി സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് എന്താ പറയുക കഥ അങ്ങോട്ട് ഒരുക്കി സിനിമ അങ്ങോട്ട് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന പൊസിഷൻ ഇന്ന ആൾ വരണം ഇന്ന പൊസിഷൻ ഇന്ന ആൾ വരണം അവർക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് വേണം എല്ലാവരും എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യത്തിന് അതേക്കൂടി ഒരു പരാതി ഞാൻ കേട്ടത് അജു വർഗീസിൻ്റെ ഒരു കഥാപാത്രം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വികസിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അജു വർഗീസിൻ്റെ കഥാപാത്രം ചിത്രഗുപ്തനായിട്ടാണ് ആ കണക്ക് പിള്ള അതായത് യമലോകത്ത് വരുന്ന ആത്മാക്കളെ വരുന്ന മരിച്ച വ്യക്തികളുടെ ഡീൽസ് ഐ മീൻ എന്താ പറയുക പ്ലസ് മൈൻഡ് ചെക്ക് ചെയ്യലും നല്ലത് കാര്യം ചീത്ത കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിക്കണിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് നരകത്തിലേക്കാണോ സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ വീട്ടുണ്ടതിൻ്റെ കക്ഷിയുടെ റോളാണ് അജു വർഗീസ് ചെയ്യുന്നത് ചിത്രഗുപ്തൻ അപ്പോൾ ചിത്രഗുപ്തന് ഒരു സീരിയസ് റോളാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല സ്പുഷ്ടമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും കുറച്ച് അർത്ഥം വച്ചിട്ടാണ് കക്ഷി സംസാരിക്കുന്നത് ക്ലൈമാക്സ് ഏറ്റവും അവസാനം ക്രെഡിറ്റ് സീൻസ് വരുന്ന മുന്നെ തന്നെ അദ്ദേഹം അല്ല സോറി ആ ഒരു കഥാപാത്രം ഒരു അർത്ഥവർത്തമായ അർത്ഥവർത്തമായ ഒരു കാര്യം സമൂഹത്തിനോട് പറയുന്നുണ്ട് സോ കാണുന്നവരൊന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാടാണിത് എന്നാൽ നല്ല ഹാസ്യത്തിന് കുറവുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയുടെ വികാരം പ്രണയണിയിലൂടെ ഒരു വികാരമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പടത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം അത് തന്നെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രണയത്തെ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ തിന്മയെ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക മാറ്റി നിർത്തേണ്ട സമയമായി നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊറിയോഗ്രഫി ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നല്ല വളരെ ഹൈപ്പായിട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇതിൽ രണ്ട് പാട്ടുകൾ ഐ തിങ്ക് ഒരു പാട്ട് ഇവർ ഗുജറാത്തിൽ എവിടെയാണെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ റാണി ഓഫ് കച്ച് കുറേ ഉപ്പ് പാടങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഐ തിങ്ക് ദി ജസ്റ്റ് ബ്ലാസ്റ്റഡ് മണി ഫോർ ദാറ്റ് അതിൻ്റെ ചില രംഗങ്ങളിൽ ബഡ്ജ
എനിവേ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു കുറിപ്പിക്കുന്നില്ല ദിസ് ഇസ് മൂവീസ് അവൈലബിൾ ഓൺ ഒ ടി ടി ബിക്കോസ് ദിസ് വാസ് റിലീസ്ഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇപ്പോഴാണ് അറിയണത് ഇങ്ങനത്തെ പടം വന്ന് പോയത് പല പടങ്ങളിൽ നല്ല പടങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദം യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വാച്ച് ഇറ്റ് നൈസ് വെരി നൈസ് ഒരു നല്ല ടേക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക റിലീജിയസ് ആയാലും പൊളിറ്റിക്കൽ ആയാലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ആ ഒരു വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇഫ് യു ഗൈസ് വോണ് വേസ്റ്റ് സം ടൈം ഓൺ എ വീക്കെൻഡ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് യു ക്യാൻ വാച്ച് വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഗിവ് സം ഇൻസൈറ്റ് ടു യുവർ ചിൽഡ്രൻ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാരൻസിനോട് വന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കണം യു ഷുഡ് വെയ്റ്റ് അല്ലാതെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് ഒന്നും എടുത്ത് ചാടരുത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ മെസ്സേജും കൂടി വിടുന്നുണ്ട് ഇനി എല്ലാ എല്ലാ സീൻസിലും ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് അവിടെ വിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ ഓൾസോ ലൈറ്റ് എനിവേ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഐ ബെറ്റ് ഇറ്റ് സോ ഡോൺ വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം വാച്ച് ദിസ് മൂവി കോൾഡ് വിവാഹം വിവാഹം ആ വാഹനം സീ ഗാഷ് ചിലോ ആ കമ്പനി കുറിച്ച് നടന്ന മൂവി കോൾഡ് ദി ഈക്വലൈസർ ത്രീ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അടിപൊളി പാടാണെന്ന് കേട്ടത് സീ ഗാഷ്